Good morning all of you. Welcome back to the online classes of TMPS and today we will be starting with a new topic of the Vedic period. This is a very important topic for the class 9. So I hope that you are seeing the video, you are studying it well. Please go through the videos in a proper manner because these are very important as they will be important for your board examination. Another very important chapter that is the Vedic period. We will be starting with it. Come on, let's get started. Now, the Vedic period. First of all, we will be studying about the previous chapter in a very short glance that Indus Valley Civilization, you have studied Indus Valley Civilization basically was a civilization that was started and uh, flourished in the Indo-Gangetic plane. It was being the most important and a developed civilization, but it perished. It perished because of the attack of Aryans we have talked about. There was one of the considered reasons because nobody knows the exact reason. So, going on that theory only, we will be moving towards the Vedic period. What happened? It was being considered that Aryans who migrated from the Central Asia or Persia, they came to India and they attacked the Indus Valley people and they finished them and it was the starting of the Vedic period. So the period between 1750 to around 500 BC, BC and AD, first of all let me discuss about that thing, BC means before Christ the period which is moving backwards and the AD is the period we are currently living in that is Endodomini and it is moving forward. So whenever we are talking about BC, don't get confused, I always say that it, it, it starts from 1750 and it goes till 500 BC, so it is moving backwards. But we see each other. So what happened that when we are talking about this period, so it period, this period marked as the starting of the Vedic civilization or the Vedic period. The Vedic period or the Aryan period is a very important period because it is considered to be the period of the current country situation or current India. Because we Hindus, we are Hindu dharma. जो लोग भी हिंदू को जानते हैं पहचानते हैं वो सारे की सारी स्टार्टिंग इट इज बी स्टार्टेड कि इसी समय से हुई है मोस्ट जिसे बोलते हैं सनातन सबसे पुराना सबसे एडवांस्ड और सबसे साइंटिफिक रिलीजन व्हिच इज देयर इन आवर कंट्री सो वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर दैट इज द वैदिक सिविलाइजेशन 1750 1500 बीसी पीरियड सो व्हाट with the name it suggests that we are talking about the sources that are coming from the Vedas. First of all, when we are talking about the history, we know that the sources should be there from where we get the knowledge, from where get, we get the information that it started from this period. So it is being considered through radio rating technology and other technology, it is being considered that the Vedas were the main source of knowledge to us and the Vedas which were being constituted in this period is the base of this Vedic period. So Vedic period is basically classified into two parts. One is the early Vedic period and the second is the later Vedic period. There was a contrasting change, a very contrasting change between the later Vedic period and the early Vedic period. We will be studying about that and it is a very important thing that you will be studying for your board examination. So first of all from sources we will be talking about which is uh, the most important source I have told you Vedas is the most important source from where we get the knowledge that the Vedic period or the Vedas which tells us this is the period from where the Vedic civilization start Rig Veda सबसे पहले आपने सुना होगा Rig पहले चार वेदों के नाम पढ़ लेते हैं Rig Ved Atharva Ved Jajur Ved, Sam Ved. अगर इसको sequence में डाले तो कहा जाता है Rig Ved सबसे पहले आया था. The Rig Ved is the first Veda that was being made. Then was the Jajur Ved, then Atharv and then Sam Ved. We will be discussing about one by one. First, Rig Veda. Rig Veda is considered that Rig Veda came in the early Vedic period. और इसके बाद जो तीनो Veda है, that is being considered, that is being made in the later Vedic period. ये कहा जाता है कि जो ऋग वेदा है वो ही अर्ली वेदिक पीरियड में बना था जो पीरियड आपका 1700 से लगभग 1000 के बीच का पीरियड है और जो 1000 से बाद के पीरियड हैं उसमें लेटर वेदिक पीरियड में ही तीन वेदा बने जो जजुर अथर और साम वेदा सो व्हाट वाज ऋग वेदा सबसे पहले इस पे बात करते हैं ऋग वेदा वाज द वेदा व्हिच कंटेन 1028 हाइम्स इज द वेदा बेसिकली 
is not, uh, we'll be considering that it is uh, not in the past. It is there in our life, and it is uh, it would be there till our life are there. जब भी हम हैं और जब तक हैं तब तक ये वेदास हमारे लिए हमेशा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करेंगे तो ऋग वेदा इट इज बीन कंसिडर्ड इसमें 1028 हाइम्स हैं हाइम्स मींस मंत्र इसमें 1028 हाइम्स हैं विच टोल्ड अस टेल अस अबाउट द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड व्हिच टेल्स अस अबाउट द सेटअप ऑफ दैट पीरियड एंड द प्रेज ऑफ गॉड इज आल्सो देयर एंड हाउ टू वर्शिप गॉड विद दिस इज द थिंग व्हिच इज द बेसिस ऑफ द ऋग वेदा देन व्हेन वी कम टू द यजुर्वेद यजुर्वेद इज बेसिकली दैट हाउ शुड बी वर्शिप गॉड and what are the sacrifices yagna havan how to conduct it in a proper manner then the atharva ved atharva ved is considered to be a veda that has spells charms magic rituals matlab ye sari cheeze jo paralaukik hoti hai jise kaha jata hai ki kisi ko koi cheez hasil karni hai to agar wo hasil karna chahta hai god ko khush karna chahta hai to spells charms magic jisse tapasya ye sari cheeze jo mantra wagaira hai wo mana gaya ki atharva ved mein फिर सामवेद क्या है सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी अवेदा दैट इज हैविंग ऑल द वे द थिंग्स ऑफ ऋग वेदा यजुर्वेदा एंड अथर वेदा दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज बीन हैविंग द थिंग्स इन अ श्रुति फॉर्म श्रुति जानते हैं श्रुति मतलब गायन गायन के फॉर्म में है इन इज द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स अब आपको मालूम है कि कोई भी चीज कही जाए दैट यू शुड लर्न इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग तो सॉन्ग जल्दी आ जाता है और इन कंसिडर किया कि बोला जाए कि कोई भी चीज पढ़ के याद करो मुश्किल होता है अभी यही चीज बोले गा के याद कर लो थोड़ा आसान होता है तो वही जब चीजों को क्या किया श्रुतिबद्ध किया गया श्रुतिबद्ध मतलब कि एक सॉन्ग के फॉर्म में प्रॉपर लैक्स फॉर्म में जब रखा गया और उसके इंपॉर्टेंस को और बखान किया गया उसको इलेबोरेट किया गया तो वो सामवेद में आया इसके बाद अनंत्यास थे जो फिलोसफीज उस समय की बताते थे ब्राह्मणास and one very important thing was there that was the upanishads upanishads are considered that upanishads was directly told by lord shiva that was the inner meaning of vedas that was told in a easy language matlab veda ki language badi tough thi kalishth thi bahut kathin thi understand karne ke liye to usko samajhne ke liye lord shiva ne उसको थोड़ा सा क्या कर दिया आसान कर दिया अपनी जबान में उसे अपनी लैंग्वेज में समझाया और उसको आसान कर दिया उपनिषद के फॉर्म में दीज वर दोर्स ऑफ नॉलेज दैट वी गेट अबाउट दिस पीरियड एंड नाउ वी बी डिस्कसिंग अबाउट द अर्ली वेदिक पीरियड एंड लेटर वेदिक पीरियड एंड द डिफरेंसेज बिटवीन दम वन बाय वन सो आई टोल्ड यू द पीरियड द पीरियड बिटवीन द अर्ली वेदिक पीरियड फॉर सेवेंटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू अराउंड वन थाउजेंड and the period of later vedic period was from 1000 to around 500 to 600 bc now when we are talking about this period after that we will be talking about the society basically what happened the society had four divisions you know that four divisions hai hamari society mein aaj bhi wo char divisions hote hain number 1 brahmana brahmans brahmans were considered to be the top or the brain agar hum body ke parts ki baat karte hain to chalo is tarah se samajhte hain brahmans were at the top and they were considered to be the brain brain of the society second were the kshatriyas kshatriyas basically were the people who protected the society who protected the society they were basically the important ruling class people next were the vaishyas vaishyas basically were the people which were the merchant class jo vyapari class ka banda tha wo tha vaishya and the next and the last were the shudras or the least इंपॉर्टेंट क्लास जिसे आप कहते हैं लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्यों क्योंकि ये हमारी लेबर क्लास होती है जो हमारे लिए सारा काम करती है देवर कंसिडर टू बी द शूद्र और द इंफीरियर क्लास अब नाउ एन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी वॉट हैपन इन द अर्ली वेदिक पीरियड द सोसाइटी वॉज बेसिकली डिवाइडेड इन फोर रीजन बट दिस वॉज नॉट अ रिजेड वन ये मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो सोसाइटी थी वो चार पार्ट में तो थी बट वॉट हैपन इट वॉज नॉट कंसिडर्ड बाई बर्थ की कोई क्षत्रिय है तो वो बहुत ऊंचा है कोई अगर शूद्र है तो बुरा है तो इस तरह से ट्रीट नहीं होता हम लोग कैसे ट्रीट करते थे अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन देखिए आई हैव रिटर्न दिस अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन वॉट डज इट मीन कि अगर कोई एक फैमिली का एग्जाम्पल लेते मान लीजिए एक फैमिली है चार बंदों की उनमें से जो भी हेड है फैमिली का जो आपका सबसे आप कह सकते हो बड़ा है फैमिली में वो एक टीचर है पढ़ाता है तो वो क्या हो गया ब्राह्मण हो गया 
अगर उसका बेटा एक आर्मी में काम कर रहा है उसी राज्य की तो वो क्या हो गया क्षत्रिय हो गया उसकी वाइफ अगर मान लीजिए कि कहीं पे जाकर किसी खेत पे काम करती है तो वो क्या हो गई शुद्र हो गई और उसकी मान लीजिए कि जो डॉटर इन लॉ है उसकी बहू है वो मान लीजिए कि किसी जगह पे दुकान पे सामान बेचती खरीदती है तो सामान बेचती खरीदती है दुकान खोलकर तो वो क्या है एक वैश्य है या आप कह सकते हो एक मर्चेंट है तो ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड थी यानी कि क्या हुआ जो सोसाइटी का डिविजन था वो रिजिट नहीं था परिवार के ही अंदर बहुत सारे कास्ट हो सकते थे यानी अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन इट वॉज देर बट लेटर वेदिक पीरियड में क्या हो गया तो लेटर वेदिक पीरियड बिकम स्टॉन रिजिट द कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिट एंड बिकेम वर्न वर्ना सिस्टम और द कलर सिस्टम और द कास्ट सिस्टम नाउ अकॉर्डिंग टू द बर्थ इट वॉज बिन ट्रीटेड अब क्या कहा गया अगर किसी ने क्षत्रियो में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय ऊंची क्लास का है अब वो फैमिली सिस्टम खत्म हो गया अब कहा गया अगर ब्राह्मण की जन्म लिया गया है कुल में तो ब्राह्मण है अगर हम क्षत्रिय के कुल में है तो क्षत्रिय अगर हम वैश्य के कुल में जन्म लिए हैं तो वैश्य है अगर शुद्ध है तो शुद्ध है अगर आप इंपॉर्टेंट या बड़ा बनना भी चाहते हैं तो नहीं हो सकता बिकॉज नाउ यू आर कन्फाइंड टू दैट सोसाइटी ओनली बिकॉज यू हैव टेकन बर्थ सो इट वॉज अकॉर्डिंग टू द बर्थ कलर सिस्टम और द वर्ना सिस्टम सो द सोसाइटी बिकेम वेज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी द पीपल यूज टू लिव इन स्मॉल क्लैंक्स अब हम अर्ली वेरिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं द सोसाइटी यूज टू लिव इन स्मॉल क्लैंक्स छोटे छोटे क्लैंक्स यानी ट्राइब्स में रहते थे छोटे छोटे जंस थे जंस मतलब छोटे छोटे विलेजेस और छोटे छोटे शहर में रह रहे थे लोग अब जब लेटर वेदिक पीरियड के बारे में आई बात तो इन्होंने क्या किया महाजनपद जनपद महाजनपद अब बड़े बड़े साम्राज्य बनने लगे जैसे काशी मथुरा हस्तिनापुर इन योर महाभारत यू मस्ट है सीन हस्तिनापुर दीज वर बेसिकली द पार्ट ऑफ द लेटर वेदिक पीरियड यहां पर कंसोलिडेट हो गया बड़ी बड़ी पार्ट में बनने लगा इन ना वेन वी टॉकिंग अबाउट द किंगशिप किंगशिप बेसिकली वेन यू आर टॉकिंग अबाउट किंगशिप किंगशिप मतलब राजा अर्ली वेदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे तो अर्ली से स्टार्ट करेंगे अर्ली वेदिक पीरियड के बारे में जब हम बात करते हैं वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली वेदिक पीरियड द किंगशिप वॉज नॉट हेरिडेटरी हेरिडेटरी मतलब क्या होता है मान लीजिए कोई जन्म से राजा है तो वही राजा नहीं रहेगा उसका बेटा ही राजा नहीं रहेगा It was according to the ability. Ability means if you are a able person, if you want to become a king, you should have the necessary quality for that. And it was not necessary कि आपका बेटा ही king बनेगा उसके बाद हो सकता है उसे change करके किसी और को बना दे So the kingship was not hereditary और जो सभा और समिति थी सभा समिति means जो सभा थी वहां पर लोग जो थे वो elder people की सभा थी जो elder people थे society में वो सभा को constitute करते थे और समिति में कौन थे जो सारे लोग पूरे के पूरे विलेज के थे उनसे डिसीजन साथ में मिलकर किया जाता है बट अब हम बात करते हैं अगर लेटर वेदिक पीरियड की तो लेटर वेदिक पीरियड में क्या हुआ कि जो हमारी किंगशिप थी वो क्या हो गई हेरिडिटरी हो गई यस द किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी द पीपल वर नॉट अलाउड टू से एनी टू द थिंग टू द किंग किंग सबसे टॉप पे हो गया किंग को बोला गया कि ये राजा जो है वो सीधा भगवान के प्रतिनिधि हैं अगर इनसे कुछ भी कहोगे तो भगवान का अपमान होगा एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीपल फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव एंड दे स्टार्टेड मेकिंग अब्यूज ऑफ देयर पावर मींस दैट दे स्टार्टेड मिस यूजिंग देयर पावर और किंगशिप हेरिडेटरी होगी मान लीजिए मैं किंग हूं मेरे बाद मेरा बेटा ही किंग होगा भले ही मैं कितना बुरा किंग क्यों ना हो मेरा बेटा कितना बड़ा दुष्ट क्यों ना हो लेकिन अगर मैं किंग हूं तो मेरे बेटे ही को किंग बनने का अधिकार है दैट वॉज इन द लेटर वे देखती हूँ और जो सभा समिति थी उसका भी रेलिवेंस क्या हो गया कम हो गया नेक्स्ट वेन वी टॉक अबाउट रिलीजन अब रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो रिलीजन वॉज लिबरल इन द केस ऑफ अर्ली वेदिक पीरियड लिबरल का मतलब क्या होता है बहुत ही अच्छा रिलीजन था बहुत ही शांत रिलीजन था जहां पर यज्ञ हवन सेक्रीफाइस ऑल वर देर बट ऑल वर मेड बाय द किंग फॉर द पब्लिक It was being said the the king would be doing all the sacrifices for the general public. General public के लिए सारी की सारी sacrifice कौन कर देगा King कर देगा King करेगा और King उस चीजों को अपनी जनता के लिए कर रहा है For the whole society, for the whole humanity, और no common people had to do such sacrifices. It was being said you should pray your God with your empty hands. No problem. God believes in your Praying, not the commodities you gift as give as a gift to the God. मतलब ये बोला गया कि धन देने से और भगवान को कुछ देने से भगवान कुछ नहीं होते आप उनको प्यार से 
प्यार से उनकी प्रेयर करिए दैट वुड बी मोर देन इनफ दिस वॉज द अर्ली वेदिक पीरियड और ब्राह्मण वॉज ऑल्सो नॉट एक्सप्लॉइड इन द पीपल एंड दे आर टीचिंग इन अ प्रॉपर मैनर संस्कृत जो थी वॉज द मेन लैंग्वेज ऑफ टीचिंग एट दैट मोमेंट बट वॉट हैपन आफ्टर द लेटर वेदिक पीरियड इन द लेटर वेदिक पीरियड वॉट हैपन दैट द रिलीजन ऑल्सो बिकेम ऑर्थोडॉक्स अब जब किंग ने एक्सप्लॉइड करना स्टार्ट कर दिया तो ब्राह्मण ऑल्सो ज्वाइन हैंड टू गैदर ब्राह्मण ने भी हाथ साथ में किंग्स के जोड़ लिए और ब्राह्मण ने क्या किया स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीपल अब नाउ वॉट है ब्राह्मण कैन बी एनी पर्सन हु इज एजुकेटेड हु इज लर्न नाउ ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण हो सकता था तो वो भी संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को हो गया सो वॉट है ब्राह्मण स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीपल and they stored the things which were not written in vedas and and they interpreted in their own sense matlab unhone apne hisab se usko samjhana start kar diya abhi maine aapko ek chapter padhaya tha in the transition that reformation portion yes ha isi tarah se yahan par bhi kya hua exploitation start ho gaya aur people start getting uh, exploited by the brahmans ab costly sacrifices are it was been told that if you do not have costly sacrifices god would not get happy with you agar aap बहुत महंगे सेक्रीफाइसेस नहीं देंगे तो भगवान आपसे कुछ नहीं होने वाला वाई बिकॉज गॉड डज नॉट बिलीव इन योर प्रेम्स अब इन्होंने कहा कि भगवान को जब बड़ा बड़ा दोगे तो भगवान बड़ा बड़ा तुमको लौटाएंगे बड़ी चीजें दो भगवान की तुमको बड़ी चीजें लौटाएंगे और इफ यू कैन नॉट गिव अ काउ अब काउ बफेलो बेसिकली काउ वॉज कंसिडर टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कमोडिटी और यू कैन से थिंग विच इज वॉज यूज एज अ बाटर सिस्टम काउ सिस्टम वॉज देयर so cow was considered to be a very important uh, gift for the uh, brahmans and they started demanding for more cows gold coins which was not correct and they were exploiting the general masses now the shudras were not allowed to attend the marriage ceremony they were not allowed to basically uh, go to the uh, temple for praying they were being exploited they were uh, they were basically being thrown out of the society and they were being told ki you should look outside the society aap bahar ja kare aap yahan pe rehne ke adhikari nahi hai so the society was becoming more and more corrupt day by day now what happened that the status of the women ye bahut important portion hai isme hum log education of women ke bare mein baat karenge what happened in the early vedic period the status of the women was high what happened it was patriarchal society patriarchal society kya hoti hai a society which is being governed by father father was the head of the society it was correct but they were not exploiting the ladies or the women there was single citizen up to a single marriage system was there jisko hum log bolte hain monogamy kya kehte hain monogamy only monogamy was there and the kings were allowed to have polygamy means kings ko allow tha ki jo wo log hain wo polygamy kar sakte hain zyada shaadiyan kar sakte hain but the general public were having one marriage that was monogamy it was in the early vedic period the king uh, the ladies were having high uh, high esteem in the society they were allowed to educate themselves in the early vedic period one question arises name some of the lady scholars gargi maitri lopa mudra kosala these were the uh, ladies that were uh, lady scholars of that period they had high society they had high Uh, status in the society the ladies were allowed to have swambers they can had the choice of choosing their own husband they were allowed to study they were allowed to learn warfares and there was no parda system for the ladies and ladies were considered to be a important part no ritual no yag no havan can be complete without the ladies in the early vedic period so ladies were having a high esteem and a very good status in the early vedic period but what happened in the later vedic period the all the things get reversed ladies were not allowed to read write they were being exploited parda system came into existence polygamy came into existence now everybody was having more than one wife they were exploiting the ladies ladies were not given uh, important positions now they were not allowed to do religious ceremonies they were not being treated as a good uh, member of the society they were being exploited they were only treated as a work dog they should only be working for the men so that is why the society was becoming corrupt in the early, uh, later vedic period and early vedic period was a very beautiful and a good constituent of the society in the later vedic period they were developing so many bad things that is why the two new religion of jainism and buddhism also started that could be studied in the next chapter 
for the amusement the people of vedic civilization used to have chariot racing they used to have dice games chaucer aapne suna hoga mahabharat mein bhi aap dekh sakte hain chaucer was there then there was a basic uh, chariot racing then they they also used to have hunting they used to go for amusement rides these were the amusements they were using at that moment i hope this chapter is clear to you go through the video once again twice thrice if you have any problem call me text me but please study because it's a very important portion for your uh, ninth examination if you like this video please press the like button subscribe this channel also like our facebook page thank you